欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。李现曾拒演《亲爱的热爱的》，杨紫一句话搞定，网友没法反驳。《亲爱的热爱的》也是去年很火的一部电视剧了吧？该剧的大火，让杨紫坐稳顶尖流量女星的宝座，也成功让李现圈粉近千万，是一个大爆剧，无疑了。只是相对比于杨紫的童年时，一开始大家就公认合适的李现的韩商言的确也是大逆袭了。网曝其实韩商言这个角色一开始找的并不是李现，而是以同样是电竞甜剧的《微微一笑很倾城》而成名的杨洋,洋。李现在《小亲热》中前几期的表现也被很多网友吐槽说跟不上杨紫的演技。尤其是在韩商言和 Solo 大打出手之后，同归于好。他和王浩、爱情三个人在浴室里面抱头痛哭的场景，李现的演技更是受到了不少的质疑。主要还是因为电视剧并不是我们想象中的按照顺序一场一场拍下来的，而是按照剧组的进度拍的戏。因此，这个和好的戏才是李现进组的第一天拍的戏。本身和对手戏演员就不是很熟，之后又要拍这样情感炸裂的戏，的确也是很有难度的。不过李现在之后的采访中也曾经吐露过，自己在前期的确没有进入状态，因此表现的确没有杨子好。而且在拍戏的过程中也会请教杨子，并且还在私下叫杨子师傅，也是很可爱了。另外，李现所饰演的韩商言在播出之后也得到了一些油腻的评价，也是属于每个霸道总裁角色可能都需要面对的一个评价了。他当时也说了韩商言的一些撩，包括一个字一个字的说话风格，都是和剧组商量之后才得到的结果。韩商言的成功塑造，事实上是整个剧组的功劳。在花絮中，其实也能够看到，亲爱的、热爱的剧组会有一些导演或者是杨子、李现临时起一家的戏，可见好的作品就是要群策群力的，而且剧组的关系是相辅相成的，不仅是演员和演员之间，还有演员和主创团队之间的。其实，在亲爱的、热爱的选角的时候，李现也曾经去演过韩商言一角，他当时给出的理由。就是韩商言这个角色是个霸道总裁，另外也是怕拖杨子的后腿，毕竟他们是曾经的老同学，而且当时杨子也已经凭借着香蜜开始大火了。而李现接了韩商言这个角色，也是因为杨子找到他说了一句话，就是新戏如果火，他们就一起吃肉；如果不火，那也有我担着。一个大男人有啥好怕的？这样的理由估计是很多人都无法反驳的吧，毕竟打消了所有的顾虑，而且小亲热的剧组氛围也特别好，一堆年轻人在一起，更多的都是欢乐，大家相处的也更融洽，因此李现在之后也越来越放得开，而且和这个角色的融入感也更好。另外，关于杨子，其实于正也有过比较中肯的评价。就是杨子很会带动对手戏演员，因此感情戏就是自然而然的，还很希望促成徐凯和杨子的合作。可见李现和杨子就是相辅相成的结果，也难怪，即便到了2022年，依旧有很多人喜欢童年和韩商言。杨子被曝医院做检查后，深夜回京，步履缓慢，状态不佳。童星出身的杨子一直以来都深受观众的喜爱，自出演多部热播剧后，更是一跃成为现在炙手可热的九零后流量小花。不过最近杨子似乎有些多灾多难。杨子穿着深色工装连体服，头戴白色渔夫帽，脸上捂着口罩，步履缓慢从大厅内走出，一直落在助理后面，低垂着头，看起来精神状态不佳的样子。走在最前面的男工作人员手里推着两个大行李箱，看样子应该是杨子的。从箱子的型号估计，整理了不少行李。来看杨子，应该是要在北京多待一阵子了。照片中疑似是杨子穿着一身黑，头上戴着渔夫帽，口罩和手套打扮十分低调。
，看样子似乎是刚做完血检，左手拿着海绵按着袖子被撸起的右臂。杨子官方后援会给出的说法是，之前的检查没有太大的问题，身体重要，所以回京去大医院再做一次详细的检查。不过，杨子的这一动向却遭到了网友们的猜疑。因为生病一般来说都会就近接受治疗，杨子现在的新剧正在象山紧锣密鼓的拍摄中，要找好一点的三甲医院，也是去浙江或是上海更加的便捷。但是他直接飞回北京了，让人觉得疑惑。杨子带的行李箱也不像是短暂外出活动的样子，恐怕要养一阵子了。还有人猜测杨子这是罢演了。更有甚者嘲讽他，只有一番大女主才能治好我的病。由清簪行的番位问题而引发的一系列闹剧，不知最后能够如何收场。不管怎么说，身体健康是一切的基础。希望杨子能够早日康复。演员最重要的还是把戏演好，对观众来说，角色的完成度高才是最重要的。杨子被富二代追求，报男方心甘情愿为他拉资源。但女方却无意恋情。杨子是一位家喻户晓的女星，想必也无需多做介绍了。她也算是娱乐圈的女顶流之一。两部爆剧使她成为电视剧圈最炙手可热的存在之一。她还有两部待播剧，一部是《清簪行》，另一部是《余生请多指教》。这两部剧都拥有非常大的热度，很多人看好她能三部剧连爆。如果真的能连爆，那她第一女顶流的位置就算是稳了，毕竟本身她的成绩和国民度在90后小花终究是遥遥领先的，人气也是仅次于迪丽热巴。杨子的外貌非常优秀，虽然很多人不承认这一点，总是喜欢拿她的崩图笑她丑，但是不可否认，她拍戏的时候都是颜值在线的，演紧密的时候的确演出了第一美女的感觉。如果不是他外貌优秀，那或许就是他的演技出神入化了。杨子至今还是单身状态，讲真，像他这样优秀的女孩子，不可能没人追，只是多半他想要专注事业发展罢了。自从和前男友分手后，就只有在华晨宇公布孩子的时候，有人浑水摸鱼转移视线，托人下水，才提到了杨子恋情方面的绯闻。但是最后官方也澄清了，表示杨子现在单身也没有这个意愿。杨子性格很直爽，从不会在这方面欺骗粉丝。近日有网友爆料，有富二代喜欢杨子，在追求杨子，并且任劳任怨在之间给他牵线一些主流资源。但是很可惜，不喜欢就是不喜欢。杨子前几天发的那个声明，足以说明问题。他现在不想谈恋爱、无心恋情相关的事情，所以男方估计要失望了。杨子身为女明星，本身也不差钱，她交往过的男朋友基本上都是事业不如她的。她喜欢一个人是绝对不会在意对方的咖位和家境的。如果爆料是真的，也只能说杨子太优秀了，所以才会有富二代追求。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！